İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bir finansal tabloların analizi eğitiminde model şirketimiz Katmerciler. Bir arkadaşımızın isteği üzerine bir eğitim, eğitim programı da videosu da bu şirket üzerinde model olarak kullanalım. Evet varlıklardan baktığımızda stoplar %52.5'tan yüzde 53 54'e bir artış göstermiş. Alacaklar ticari alacakları yüzde 17'den yüzde 16 buçuğa düşerken duran varlıklarda yüzde binde 4 bir artış olmuş. Evet borçlar hanesine geldiğimizde kısa vadeli borçlar yüzde 25.7'den yüzde 26.8'e artış göstermiş. Uzun vadeli borçları da yüzde 61.7'den yüzde 64'e artış göstermiş. Net borçlar ise yüzde 83.5'dan yüzde 88'e artmış. <gülüyor> Öz varlıklar %12.68'den %9.34'e düşmüş. <gülüyor> evet, öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar öz sermaye de ne yazık ki eksi %1.5'muş, %2.5'a gerilemiş. Öz sermaye karlılığı eksi %8.49'muş. Bu öz sermaye karlılığı, yani öz sermayesi daha da e, derinleşmiş. Eksi yüzde 22.29'a kadar artış göstermiş. E, bu tükeniş. Kar zarar tablosunda, evet satılan malın maliyetini yüzde 58'den yüzde 42'ye düşürmüş, pozitif değerlendirilebilecek, değerlendirilecek bir durum. Bilecek değil, değerlendirilecek bir durum. Faaliyet giderleri yüzde 11'den yüzde 7'ye gitmiş, pozitif bir durum. Ama finansman giderleri çok önemli bir kalemdir bilançolar içerisinde yüzde 39'dan yüzde 72 buçuğa yükselmiş. Evet esas faaliyet karı yüzde 30 buçuktan yüzde 50 buçuğa artış göstermiş ama net dönem karı yüzde eksi 6 buçuktan eksi yüzde 18'e gerilemiş. Faiz vergi öncesi karında arkadaşlar çeyreksel bazda ve yıllık bazda yüzde 49.41 bir artış olmuşmuş. Nakit akım tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetlerinden nakit akışında %22'lik bir artış sağlarken yatırım faaliyetlerinden nakit akışında %673,5'luk bir azalış söz konusu. Serbest nakit akışı %21,36 artarken finansman faaliyetlerinden nakit akışı %86 gerilemiş. Dolayısıyla net nakit, nakit değişimi eksi %175,62 olarak gerçekleşmiş. Dönem sonunda da kasasında nakit %76 oranında azalmış. <gülüyor> Aktif karlılığına bakıyoruz arkadaşlar. 2019'da eksi 0,93'müş. 2020'de bu daha da fazlalaşmış. Yani düşmüş aktif karlılığı. Eksi %2,44 olmuş. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar eksi yüzde sekiz nokta kırk dokuzmuş. 2019'da biraz önce de gördük çubukta, grafik çubukta e, bu daha da bir derinleşmiş daha da bir tükenişe doğru yol almış. Operasyonel performansa bakıyoruz arkadaşlar. Ürüt kar marjında %38'lik bir artış var. Faaliyet kar marjında %65'lik bir artış var. Fabrik marjı çeyreksel bazda %58. Yıllık bazda da yine %58. İkisi de aynı oranda artmış. Efektif vergi oranında %16 bir artış gösterirken net kar marjı %178 gerilemiş. Operasyonel karın satışları oranında da %65'lik bir artış var. Bir operasyonel performansında bir toparlanma gözüküyor. 
ama öz kaynak maliyeti yüzde onlardan yüzde on dörtlere çıkmış. Evet arkadaşlar bu hissemizde bedelli sermaye artırımına gidebilir. Dağıtılmamış karlar eksi olarak daha da büyümüş ne yazık ki. Hisse bu bilançoyu ben yaptığımda 3.95'ten fiyatlanıyormuş ama hissenin olması gereken fiyatı nominal değerinin çok altında arkadaşlar. Eksi bakiyelerde gözüküyor. Bakın öz kaynak verimliliği %228 oranında artarken piyasa değeri %64 oranında artış göstermiş. Yani olması gereken fiyatın çok üzerinde borsada fiyatlanmasından kaynaklanıyor. Eğer bu fiyat artışını öz kaynak verimliliği de desteklemiş olsaydı tercih edilebilinirdi ama ne yazık ki bu fiyatlanmayı öz kaynak verimliliği desteklemiyor. Önemli olan burada piyasa değerinin artışını öz kaynak verimliliğinin desteklemesidir. Aynı zamanda da fiyat artışını yani fiyat borsada fiyatlandırılmasının da bir yerde öz kaynak verimliliği ile doğru orantılı olması gerekir. Göstergelere baktığımızda evet cari oranı 3.35'ten 3.20'ye likitte oranı da 0.86'dan 0.71'e e, gerilemiş. Bakın alacak demir hızı alacaklarını 168 günde tahsil ederken artık 261 günde tahsil etmeye başlamış. Stoklarını 922 günde üretime çevirebilirken şimdi bu 2068'e 68 güne tekamül etmeye başlamış. İşletme sermayesi devir hızı 879 günden 1392 güne çıkmış. Faiz ödeme gücü de 0.80'den 0.70'e gerilemiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %21'lik bir kısmını faaliyetlerinde yitiriyor arkadaşlar. Evet, büyümeye geldiğimizde reel satışlar %39.34 azalış göstermiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir başka finansal tabloların analizinin eğitim programında tekrar birlikte olmak üzere.